ഹായ് എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെൻത്ത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലെറ്റ്സ് ആസസ് എന്ന് പറയുന്ന വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കാണ് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണാം വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റ്സ് ആസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കും ഇതൊരു അസംഷനാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ പി ഡി ഒ ഡി ടേബിളിൻ്റെ മാതൃകയിൽ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ടേബിൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഏകദേശം പത്തിന് മുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം നമുക്കറിയാം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻത്ത് കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് നയൻത്ത് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും ഓക്കെ ഇതിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഥവാ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ എസ് ബ്ലോക്ക് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ആ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ടുവും ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ തന്നിട്ടുള്ള ഈ മോഡലിൽ എത്ര എലമെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എസ് എ ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പറയേണ്ടത് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എലമെൻസ് ഷോസ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിജനവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏത് ഇതും നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ അത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന മൂലകങ്ങളാണോ എലവൻസ് ആണോ അല്ല സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് അത്തരമൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അത്തരമൊരു സ്വഭാവം കാണിക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല ആ സപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും വിട്ടു കൊടുക്കും സോ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എലമെൻ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അതായത് ഏത് മൂലകമാണ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ വരുന്നത് ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഓക്കെ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അതാ അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലവൻസ് അഥവാ മൂലകങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഐഡിയ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ അഥവാ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി നോക്കുക ആ ഇലക്ട്രോണ് കൂടി ഇലക്ട്രോണോട് കൂടി പത്ത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നമുക്ക് വേറെ ഐഡിയയും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച മെത്തേഡ് വഴിയും ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴിയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യാം ബാഹിത മഷലിൽ അഞ
which is the element that has 5p electrons in the outer most shell. That is the Bahithama p subshell. Anji electron were in the Mulakam, A dana, and another question. Idum, Sredici, no Kelamak in the yam, Valare, simple light in the yam, Kandodia. Mladia Madri minus rack and other Uru subshell electronic configuration. Ipa P subshell in the Varanile. P in the Varana configuration, electronic configuration every area. Subshell is the model, P, U, Mesum, D. A. Kavirne. Upon the minus rackanum Uru P subshell in day. That is P block is the element in the subshell electronic configuration. That is the same as P and the subshell. Okay. This is the element in the subshell electronic configuration. That is the group number. That is the P block element in the subshell electronic configuration. That is the Group number can be given in the same way. Yes, P in the parana electron, P in the parana, subshell in a Mugadi lai ethyl electron. That is the order Pandran to Gutia Namkan the Gutum group number kitum. So, we will question the Bahidama P subshell Angel electron within the Mulagam A the Iricum. Panamal in the Damati E. Angin order. Pandran to Kuti Karinal A Mulagam Nilkana group number Alingra Mulaka A the Anna Kandubika. Okay, a port Anginode Pandran to Kutial, a port T in the Varina subshell, Angelaton Verena Mulagam, Ever Nikunu in the Kandubika. Engil P in the Varina subshell in Mugulai, Anju Verenunda, other order Pandran to Kuti Karinal. E Mulagatin day, group number group number, group number can do it. Anj plus Pantrande, Ethrigetum, Padinade in the Gitto. In our table, like a dogu, Padinade and group pill, Ethra Mulagame or Kutru Nanga than the table. S. Retum Mulagame Kutru. And then Mulagatin de Vere, G and Nana. So, if you number Paranja Mulagame than G in the Parana, Mulagam, Anna. Okay. Yes, it's very simple. Now, let's go to the question. D subshell, the Which are the elements which the last electron enters in the D subshell? D subshell, electron puran nadakkunna, electron configuration, D subshell Elements will move like a meadokiana. D block will wear the Mulagan laricum. E table, Nagana, period table in the model. Noku D block and the Nuduchale. A D block, etra elements of Utrulu, and elements C and D. So either Iricum and the electronic configuration of the bow in the Lunakan the Mulangal D in the Paran substrate, when they look in the Mulangal. So answer the Paran C U T. In your question. Which element has the highest ionization energy? In the light box, period table, this is the ionization energy. This is the symbol. We will see the left and right. The ionization energy is the same. Now, we will see the left Left in the right leg of the board. Ionic and Urjum, eight to Kudi Verena Dishiana low left in right, left in the right leg of the board, it doesn't matter the Vathek of the Okumbo. Our eight to Maradavath, eight to last at Kanana Mulagam element is an H in the Varaina, Pradigan alligatilla, Uru elementana. So, eight to ionization energy, Ionic and Urjum, Mulakamedana, H in the Varaina, Uru Mulagamana. Okay. Which is a highly reactive non metal? That's why the reaction is not a good thing. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do 
ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന നോൺ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി അഥവാ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ആക്ച്വലി എന്ത് കൂടും നോൺ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടും അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്കിലെ അവസാനത്തെ എലമെൻ്റ് ഏതാണ് നോക്കുക ഏതാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനായിരിക്കും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് എന്താണ് അത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങളായി അവയ്ക്ക് എന്തില്ല റിയാക്റ്റ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളരെ അധികം കുറവാണ് സോ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്കിലെ അവസാന മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ഓക്സിജനവസ് കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് അഥവാ മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും രസകരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം നമ്മൾ മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സുകളെ റിസീവ് ചെയ്ത് മൈനസ് ടു ചാർജായി മാറാൻ കഴിവുള്ള എലമെൻറ്റ് മൂലകം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ സിമ്പിളാണ് കാരണം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സുകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുകൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സുകളെ സ്വീകരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മൈനസ് ടു ഓക്സിജനവസ്ഥ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണെ പാടുള്ളൂ എത്ര ഇലക്ട്രോണെ പാടുള്ളൂ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഇല ആ മൂലകം ഒരു ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഇല മൂലകം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകളെ സ്വീകരിക്കും അഥവാ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതായിരിക്കും ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതായിരിക്കും യെസ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പുള്ള മൂലകങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വീടൊക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ മൂലകങ്ങളുടെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യത മെഷീലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എലമെൻറ്റ് മൂലകം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എഫ് സോ ഇത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ സ്വീകരിച്ച് മൈനസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന മൂലകം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാന സബ്ഷൽ ഘടന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ടു എസ് ടു ടു സിക്സ് എങ്കിൽ മൂലകം ഏതാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അടുത്തത് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ രണ്ട് സവിശേഷതകളും എഴുതുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് എന്താ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ടു എസ് ടു ടു സിക്സ് ഏതാണ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മൂലക മൂലകവും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മൂലകം ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അഥവാ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനോ അറിഞ്ഞ
പത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന ഒരു മൂലകം ഏതാണ് നിയോൺ എന്ന മൂലകത്തിനാണ് പത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ സോ ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി തെലമ്പിൻഡീസ് നിയോൺ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ എ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് എനി ടു കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് ആ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണി നോക്കുക അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതായത് ഈ എലമെൻ്റ് എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഓൾറെഡി രണ്ട് ഷെല്ലുകളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ നിന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകമാണെന്നല്ലേ സോ ഇതെന്താണ് അലസവാതകമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് പ്രത്യേകത നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൻ്റെ അവസാന സെഷനിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് അഥവാ മൂലകവും ജി എന്ന് പറയുന്ന മൂലകവും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സംയുക്തത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതുക എന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും മറ്റു മൂലകം എലമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അയോണിക് ബോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവച്ചിട്ട് ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നതാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ജി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് മൂലകം എവിടെയാണ് വരുന്നത് പി ബ്ലോക്കിലാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ജി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കണം ബാലൻസി സംയോജകത നോക്കണം എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസി ഒന്നാണ് ഇനി പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലകമാണ് ജി സോ അതിൻ്റെ ബാലൻസിയും ഒന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും വരിക പ്ലസ് വണ്ണും ജി എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വണ്ണും ആയതുകൊണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എ ജി എന്നായിരിക്കും കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ജി എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലെറ്റ് സാസസിന് മുമ്പുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് സാസസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ലെറ്റ് സാസസിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ വിലയിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് സാസസിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കൊടുത്ത സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടെത്തി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അതായത് ബേസ്റോൺ ഹിൻസ് ഗിവൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ആർ നോട്ട് റിയൽ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് മൂലകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പീരീഡ് മൂന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴുമാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പീരീഡ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പീരീഡ് മൂന്ന് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് മൂന്ന് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ വരുന്ന മൂലകങ്ങൾ എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും വരിക ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രാമത്തെ ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും വരിക യെസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പി ബ്ലോക്കിലാണ് വരിക സോ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുക പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലായിരിക്കും സോ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മൂന്ന് ഷെല്ലുകളുണ്ട് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു മൂലകവുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വരുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു മൂന്ന് ഷെല്ലുകളായി പക്ഷേ എന്താണ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പി പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലകല്ലേ സോ അത് എവിടെ അവസാനിക്കണം പി അവസാനിക്കണം ത്രീ പി എന്ന് ലേഖണം എന്ന ഒരു സബ്ഷെല്ലിൽ വേണം അവസാനിക്കാൻ ഇവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടുണ്ടാകും പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലകമാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും സോ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വേണം സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവസാനിക്കണം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പീരീഡ് നാല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് പീരീഡ് നാല് എന്ന് തന്നെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വരിക യെസ് ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് വരിക ഓക്കെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എസ് ബ്ലോക്കിലാണോ പി ബ്ലോക്കിലാണോ ഡി ബ്ലോക്കിലാണോ എഫ് ബ്ലോക്കിലാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പീരീഡ് നാല് അഥവാ ഷെല്ലുകൾ നാല് ഷെല്ലുകൾ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് അഥവാ അത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് ഷെല്ലുകൾ വരുന്ന ഡി ബ്ലോക്കിലെ ഏതോ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എനർജി ലെവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എസ് ഗ്രൂപ്പ് എസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ഒപ്പം ഡി ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് അവസാനത്തുള്ള ഡി സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അവസാനമുള്ള എസ് സബ്ഷെല്ലിലെയും ഡി സബ്ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോൺസിന് കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങളത് എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇനി ആ ബാക്കി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടുക ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ
അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ ഫോർ വരുന്ന ഏതോ ഒരു എലമെൻറ്റ് മൂലകമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഇതിന് നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി പോകുമ്പോൾ അവസാനം ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഹിൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്നറിയോ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന് ഒരു സബ്സ്റ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്ന മൂലകമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ വേണേൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പീരീഡും ഗ്രൂപ്പും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതാൻ കഴിയണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷെല്ലിലാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലിംഗ് നടന്നത് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്നാണ് എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഏതോ ഒരു സബ് മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അവസാനം എഴുതി എഴുതി വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒന്ന് അവസാനിക്കണം അതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് എഴുതി പോയാൽ മതി ഒന്ന് എഴുതി നോക്ക് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനർജി ലെവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ മൂലകത്തുണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എനർജി ലെവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഏത് ബ്ലോക്ക് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അവസാനിച്ചത് ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ സോ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എത്രയായിരിക്കും പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷെല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണി വെക്കുക വൺ എസ് ടു ഒരു ഷെല്ല് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നാണ് രണ്ട് ഷെല്ല് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എന്നുകൊണ്ട് അത് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് നാല് ഷെല്ലുകൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വരുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് അല്ലേ ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി ബ്ലോക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ എനർജി ലെവലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അവസാനമുള്ള ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിന് എത്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും കൂട്ടുക അതായത് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ്
പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇതൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഈ അയോണിൻ്റെ പ്രതീകവും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസവും എഴുതുക നമുക്കറിയാലോ ഇതിൻ്റെ പ്രതീകം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഇത് അയോണായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രതീകം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക സി യു ടു പ്ലസ് ആർ എന്നാണ് വരിക ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി യു ടു പ്ലസ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നല്ലേ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്ത അയോണായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതി നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ കോപ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ നോർമൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എന്നിട്ടിൽ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളതാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് എഴുതേണ്ട മെത്തേഡ് ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക ശിലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണോ പോകുന്നത് അത് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാന ഏറ്റവും അവസാന ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണ് കിട്ടി ത്രീ ഡി നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മൂലകം വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എലമെൻസുകൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ഫോർ എക്സ് ഇലക്ട്രോൺ എലോൺ ഓർ ത്രീ ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾസോ അതായത് ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഫോർ എസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസുകളെ കൊടുക്കും പിന്നെ ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസുകളെ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യത്യസ്ത ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുകൾ കാണിക്കാൻ കാരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റിലെ സി സൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോറിനുമായി ഈ മൂലകം റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംയുക്തത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രം എഴുതുക വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇവിടെ എത്ത ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് കോപ്പർ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു അഥവാ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്ലോറിൻ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ക്ലോറിൻ എത്ത ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കോപ്പ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്ലോറിൻ അവിടെ എത്ര എണ്ണം ആവശ്യമാണ് രണ്ടെണ്ണം ആവശ്യമാണ് സോ സി യു സി എൽ ടു എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫോമുല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ലെറ്റർ സാസസിൽ അഥവാ വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി